आकाशवाणी नागपूर हे मांगी कुळकर्णी आपल्याला ठळक बातम्या देत आहे प्रगती साध्य करायची असेल तर शांतता प्रस्थापित करणं गरजेचं असल्याचं मत उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केलं फ्रान्सची राजधानी पॅरिस इथं भारतीय समुदायाच्या लोकांशी त्यांनी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या जगामध्ये केवळ संवादातूनच प्रगती साध्य केली जाऊ शकते असं ते म्हणाले जम्मू काश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यात आज पहाटे सुरक्षा दलांनी एका कारवाईत दोन दहशतवाद्यांना ठार केलं सुरक्षा सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार टिक्केन गावामध्ये दहशतवादी लपल्याची माहिती मिळाल्यानंतर तपास मोहीम सुरू करण्यात आली असता दहशतवाद्यांनी गोळीबार सुरू केला देशात डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांची संख्या दोन अब्ज चौवेचाळीस कोटी एक्क्याऐंशी लाख इतकी झाली आहे ही संख्या ऑक्टोबर दोन हजार सोळामध्ये डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांहून तीन पट अधिक असल्याचं इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं नवी दिल्लीत प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे अवैध दूरध्वनी केंद्र प्रकरणी आरोप पत्रातून नावं काढून टाकण्यासाठीची माजी केंद्रीय मंत्री दयानिधी मारन आणि इतर सहा जणांची याचिका मद्रास उच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे सीबीआयनं दयानिधी मारन त्यांचा भाऊ कलानिधी मारन सन टीव्हीचे अधिकारी आणि भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेडच्या काही अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केलं आहे छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यासाठीचा प्रचार आज संध्याकाळी संपत आहे या टप्प्यात आठ नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांच्या अठरा विधानसभा क्षेत्रांमध्ये मतदान होणार आहे दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात उर्वरित बहात्तर विधानसभा क्षेत्रांमध्ये वीस नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे जागतिक माहिती तंत्रज्ञान आव्हान दोन या अपंग युवकांसाठी असणाऱ्या कार्यक्रमाचं काल नवी दिल्लीत केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपुरातील पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधला यावेळी त्यांनी सरकारतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती दिली याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं